வணக்கம் இப்போ பார்க்க போகிறது சுருக்கு கே அந்த சாப்டர்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஸ்கொயர் ரூட் இருபத்தஞ்சி ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் பதினொன்று ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் இருபத்தி ஒன்று ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் முப்பத்தி ஒன்று ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் நாற்பத்தி மூணு இது சுருக்கு கே அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ வந்து அஞ்சுக்கு அஞ்சுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் என்ன அஞ்சு இருபத்தஞ்சி ஸ்கொயர் ரூட் அஞ்சு அஞ்சு இடத்துல வந்து பதினொன்று கூட்டும் போது பதினாறாவது அது ஸ்கொயர் ரூட் என்ன என்ன நாலு நாலு இருபத்தி ஒன்று கூட்டினா இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தஞ்சி ஸ்கொயர் ரூட் அஞ்சு ஐயா அஞ்சு ப்ளஸ் முப்பத்தி ஒன்று வந்து முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு ஸ்கொயர் ரூட் என்ன ஆறு ஆறு நாற்பத்தி மூ நாற்பத்தி மூணு கூட்டினா நாற்பத்தி ஒம்பது அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் என்ன நாற்பத்தி ஒம்பதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வந்து ஏழு அதாவது ஸ்கொயர் ரூட்னால் ஒன்று இல்லைங்க சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு எண் அதே எண்ணால் பெருக்க கிடைப்பது ஸ்கொயர் ரூட் ஆகும் ரெண்டு முறை கோ பெருக்குனா ஸ்கொயர் ரூட் மூணு வாட்டி பெருக்குனா கன மூலம் ஸ்கியூப் ரூட் இப்போ பார்க்கறது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் வந்து நாற்பத்தி ஒம்பதுனா ஏழு இன்ட்டு ஏழு எப்படி ஏழு இன்ட்டு ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பது ஸ்கொயர் ரூட் வந்து அவ்வளோதான் இந்த சம்பில் வந்து ரொம்ப ஈஸியான சம் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமாக ஒன்றும் இருக்காது அடுத்து தான் பார்க்கலாம் சுருக்குங்க இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான கணக்கு தான் அதான் ஸ்கொயர் ரூட் இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் இரநூத்தி பதினாறு பை ஸ்கொயர் ரூட் தொண்ணூற்றி ஆறு இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து மீசியமாக அப்படி எடுக்கணும் டானா வகுத்தில் போட்டு பிரிக்கணும் இப்போ வந்து இருபத்தி நாலு தனியாக பிரிக்கணும் இரநூத்தி பதினாறு தனியாக பிரிக்கணும் தொண்ணூற்றி ஆறு தனியாக பிரிக்கணும் இது பிரிக்கும்போது பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சின்ன எண் எது ரெண்டு ரெண்டால் பெரு பிரிக்கணும் மாட்டுக்கு மூணால் பிரிக்கணும் நாலால் பிரிக்கணும் அப்படி பிரிக்கணும் ரொம்ப வந்து சிம்பிளாக பிரிக்கணும் பிரிச்சுட்ட பிறகு ரெண்டு நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் வெளியே இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் மூணு ரெண்டு இருக்குது ப்ளஸ் இன்ட்டு ஒரு மூணு இருக்குது அதனால் பொதுவாக ஒரு ரெண்டுக்கு ரெண்டு வெளியே எடுத்துறாங்க நூறு ஸ்கொயர் ரூட் ரெண்டு இன்ட்டு மூணு அப்படின்னு இருக்குது அடுத்ததாக பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ரெண்டு இருக்குது அதனால் ஒரு ரெண்டு எடுத்துறாங்க ஒரு ரெண்டு உள்ளே இருக்குது மூணு மூணு இருக்குது அதனால் ஒரு மூணு வெளியே எடுத்துறாங்க நூறு மூணு உள்ளவே இருக்குது அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து இது டானா வகுத்தில் போட பார்த்துங்க இவனி பெரிய விஷயம் என்ன டானா வகுத்தில் போகிறது சின்ன என்ன பேர் சின்ன என்ன ரெண்டு மூணு நாலு நாலு வராது ரெண்டு மூணு அஞ்சு அது போல் தான் வரும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி பார்க்கும்போது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தாங்க அடுத்ததாக நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆறு ப்ளஸ் ஆறு ஸ்கொயர் ரூட் ஆறுன்னு இருக்குது இந்த இடத்த இருக்குது இப்போ நான் பண்ணாங்க ஸ்கொயர் ரூட் வெளியே இருக்கிறத அப்படியே கூட்டிக்கிறாங்க இங்கே சிம்பிள் வந்து ப்ளஸ் இருக்குது அதனால் வந்து கூட்டிக்கிறாங்க அதனால் எட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆறு பை நாலு ஸ்கொயர் ரூட் ஆறு இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆறுக்கு இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆறு வந்து அடித்து போகுது மீதி இருக்கிறது வந்து நாலு ரெண்டு வகுத்தாங்க இரண்டு அவ்வளோதான் ஆன்சர் இது ஒன்றும் பெரிய கணக்கு ஒன்றும் இல்லை ஈஸியான கணக்கு தான் ஓகேவா அடுத்ததாக வந்து மூணாவது ஸ்கொயர் ரூட் பனிரெண்டு ஸ்கொயர் ரூட் பனிரெண்டு ப்ளஸ் அப்படின்னு இன்ஃபனிட்டிவ் முடிவு அற்றது அப்படின்னு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு இங்கே வந்து என்ன சிம்பிள் இருக்குது இங்கே என்ன சிம்பிள் இருக்குது ப்ளஸ்ஸு சிம்பிள் இருக்குது ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கிறனால அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்கொயர் ரூட் என்ன பதினாறு வரும் ஸ்கொயர் ரூட் பதினாறு எடுத்தாக்க நாலு தான் அது மொத்தத்தில் கன்ஃபார்ம் நாலு தான் இருக்கும் ஆன்சர் அதுவே வந்து மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் இதுக்கு மைனஸ்க்கு அடுத்து என்ன வரும் ஒன்பது வரும் ஒன்பது வந்துச்சுன்னா மூணு பெருக்கல் வருது பெருக்கல்லாம் அடுத்து